ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എസ് സി ആർ ടി പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പാർട്ട് ടു ആണിത് അപ്പോ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ താപഫലങ്ങളായിരുന്നു വൈദ്യുതി എങ്ങനെ വൈദ്യുത ഊർജം എങ്ങനെ താപോർജമായി മാറുന്നു അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പൊ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ പ്രകാശഫലമാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പി ഡി എഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് പ്രീ വി എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡോട്ട് ഇനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു നോട്ട്സുകളുടെ ഒക്കെ പി ഡി എഫുകൾ അതിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ലിങ്ക് താഴെയുണ്ട് കൂടാതെ എസ് സി ആർ ടി സംബന്ധമായ ബയോളജി ക്ലാസ്സുകളാണെങ്കിലും സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ക്ലാസ്സുകളാണെങ്കിലും നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതിന്റെ ലിങ്കും താഴെ ഫസ്റ്റ് കമന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ പ്രകാശഫലം എന്താണെന്ന് നോക്കാം മുൻകാലങ്ങളിൽ വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഫിലമെന്റ് ലാമ്പാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഈ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് ഫിലമെന്റ് ലാമ്പ് ഇപ്പോൾ പലയിടത്തും തന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കൂടുതൽ കൂടുതൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിക് പവർ വലിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ബില്ല് അല്ലെ ഇലക്ട്രിക് ബില്ല് കൂടുന്നതുകൊണ്ടൊന്നും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പകരം സി എഫ് എല്ലോ എൽ ഇ ഡി ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോ ഇതാണ് ഒരു ഫിലമെന്റ് ലാമ്പിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കാണാം ഫിലമെന്റ് എന്തുകൊണ്ട് മേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ടങ്സ്റ്റൺ കൊണ്ട് അല്ലെ ടങ്സ്റ്റൺ ആണ് ഫിലമെന്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ടങ്സ്റ്റൺ ആണ് ഫിലമെന്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഈ ഒരു ഫിലമെന്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതെന്താണ് അത് ചെമ്പ് കമ്പിയാണ് പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുള്ള കവചം ഉണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ൻ്റെ ലാമ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇപ്പോ സാധാരണ ഒരു വോൾട്ടേജില് ഫിലമെന്റ് ലാമ്പിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഫിലമെന്റ് ചുട്ടുപഴുത്ത് പ്രകാശം തരുന്നു അതായത് ചുട്ടുപഴുത്ത് പ്രകാശം തരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ബൾബുകളെ ഇൻകാൻഡസെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകാൻഡസെന്റ് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് താപത്താൽ തിളങ്ങുന്നത് എന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് താപത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ താപഫലങ്ങൾ പഠിച്ചു വൈദ്യുതിയുടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോ ആ ഒരു എന്താണ് ചാലകം ചൂട് പിടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ചൂട് പിടിക്കുമ്പോ എന്തുണ്ടാവും ആ ചൂട് പിടിക്കുക ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് പ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഹീറ്റിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഹീറ്റ് എനർജി എന്തായിട്ടും കൂടി മാറുന്നു പ്രകാശമായിട്ടും കൂടി മാറുന്നു അതാണ് ഈ ബൾബിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ താപത്താൽ തിളങ്ങുന്നത് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഇൻകാൻഡസെന്റ് എന്ന പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ ടങ്സ്റ്റൺ ലോഹം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഫിലമെന്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടങ്സ്റ്റൺ ലോഹം അപ്പൊ ടങ്സ്റ്റണിന് ചുട്ടുപഴുത്ത് ഏറെ നേരം ധവപ്രകാശം നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഫിലമെന്റിന്റെ ഓക്സീകരണം തടയാനായി ബൾബിനകവശം എന്താക്കും വായു ശൂന്യമാക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഈ ബൾബ് എങ്ങാനും ഇപ്പോൾ ഫിലമെന്റ് പോയ ബൾബൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് എറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കുവാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ശബ്ദം കേൾക്കും കാരണം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വായു ശൂന്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് വാക്കുമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ഏറ് അകത്തേക്ക് കയറുന്നതിന്റെ ആ ഒരു ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ഫിലമെന്റിന്റെ ഓക്സീകരണം തടയാനായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബൾബിനകവശം വായു ശൂന്യമാക്കുന്നത് അതൊരു ചോദ്യമാണ് കൂടാതെ ടങ്സ്റ്റൺ ലോഹം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു അതും ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ ഇനി ബാഷ്പീകരണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബൾബിൽ കുറഞ്ഞ മർദ്ദത്തിൽ എന്ത് നിറയ്ക്കുന്നു അലസവാതകം നിറയ്ക്കുന്നു ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ശൂന്യമാക്കി വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാം ബാഷ്പീകരണം പരമാവധി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബൾബിൽ എന്ത് നിറയ്ക്കാറുണ്ട് ചെറിയൊരു പ്രഷറിൽ അലസവാതകങ്ങൾ നിറയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് അലസവാതകങ്ങൾ നിറയ്ക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യവും അവിടെ വന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ഏത് വാതകമാണ് ഉപയോഗിക്കുക നൈട്രജൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് വാക്കുമായിട്ട് അതായത് ശൂന്യമായിട്ടല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെറിയ തോതിൽ ചെറിയ പ്രഷറിൽ നൈട്രജൻ വാതകം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്കവിടെ കിട്ടി ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് നൈട്രജൻ ഉപയോഗിക്കു
ഓക്കെ അപ്പൊ അലസവാതകം ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സാധാരണ വേറെ ഏതെങ്കിലും വാതകം ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ ചൂട് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ അത് വികസിക്കുകയും അത് പൊട്ടാനൊക്കെ കാരണമാകും അതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വാക്കുമാക്കി വെക്കുന്നത് പക്ഷെ താപനിലയിലുള്ള നേരിയ വർധനവ് നൈട്രജന്റെ വികാസത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല നൈട്രജൻ പ്രകൃതിയിൽ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്നു അതും അതും ഒരു കാരണമാണ് ഒരുപാട് ലഭിക്കുന്നതും കാരണമാണ് ബൾബിനുള്ളിൽ വായുവിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഈ വാതകം പൂർണ്ണമായും അലസമായിട്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ് ആക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ് ആക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗം മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഈ ദ്രവണാംഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പെട്ടെന്ന് ഉരുകുകയില്ല ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നേർത്ത കമ്പികളാക്കാൻ പറ്റുന്നു അതിനാണ് ഹൈ ഡക്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡക്ടിലിറ്റി നേർത്ത കമ്പിയാക്കാൻ പറ്റുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡക്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ടങ്സ്റ്റന്റെ ആ ഒരു ഫിലമെന്റ് വളരെ നേരിയതാണ് അല്ലെ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അതിനാണ് ഡക്ടിലിറ്റി അപ്പൊ ആ ഒരു കഴിവും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ടങ്സ്റ്റൺ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കൂടാതെ ടങ്സ്റ്റന്റെ ഒരു ഒരു സ്വഭാവം കൂടിയുണ്ട് ചുട്ടുപഴുത്ത് എന്ത് പ്രകാശം പുറത്തുപിടിക്കും ധവള പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കും അപ്പൊ നോക്കാം ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗം ഉണ്ട് നേർത്ത കമ്പികളാക്കാൻ കഴിയും ചുട്ടുപഴുത്ത് ധവള പ്രകാശം ഇതിങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഓപ്ഷനിൽ ഇതിലിന്റെ സ്വഭാവം അല്ലാത്തത് ഏതെങ്കിലും കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഏതാണ് ടങ്സ്റ്റന്റെ പ്രത്യേകത അല്ലാത്തത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം കേട്ടോ കാരണം ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പിൽ ഫിലമെന്റ് ആയിട്ട് നിക്രോം ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കാരണം നിക്രോം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് അത് ഹീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ ഹീറ്റ് എനർജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം അതിൽ ധവളപ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള കഴിവ് നിക്രോമിന് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പിൽ നൽകുന്ന വൈദ്യുതോർജത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും താപരൂപത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു അല്ലെ അതിന്റെ കുറച്ചു ഭാഗമാണ് എന്തായി മാറുന്നത് ആ താപത്തിന്റെ കുറച്ചു ഭാഗമാണ് പ്രകാശമായി മാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവയുടെ ക്ഷമത അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കാരണം നമുക്ക് കറണ്ട് ചാർജ് കൂടുതലാവും അല്ലെ ഈ ഒരു ഫിലമെന്റ് ലാമ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇനി വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് ലാമ്പുകളാണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് ഫ്ലൂറസന്റ് ലാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് ഒക്കെ എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് ഓക്കെ എൽ ഇ ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വരിക ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്ലൂറസെന്റ് ലാമ്പ് അതുപോലെ സി എഫ് എൽ അതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഫ്ലൂറസെന്റ് ലാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിന് എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് ഫ്ലൂറസെന്റ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അത് ആ സെയിം തന്നെയാണ് ഡിസ്ചാർജ് രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല ലാമ്പുകളുണ്ട് മെർക്കുറി വേപ്പർ അങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് പിന്നെ ഫ്ലൂറസെന്റ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സി എഫ് എൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ട്യൂബ് ലൈറ്റ് അതൊക്കെ ഫ്ലൂറസെന്റ് ലൈറ്റ് പ്രധാനം ചെയ്യുന്നു ഫ്ലൂറസെന്റ് ലാമ്പുകളാണ് ഇപ്പൊ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകളുടെ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഒന്ന് സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ് അതുപോലെ ആർക്ക് ലാമ്പ് ഫ്ലൂറസെന്റ് ലാമ്പ് സി എഫ് എൽ ഇതൊക്കെ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിൽ പെടുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു അറ്റത്തും ഈ ഒരു അറ്റത്തും ഓരോ ഇലക്ട്രോഡുകളുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഇതിലേക്ക് ഹൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഇതിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നു ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാവുന്നു ഇതിൽ നിന്നും ഇതിലേക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഈ ലാമ്പുകൾ കത്താനുള്ള കാരണമാവുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോ ഇനി എന്താണ് ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബിനുള്ളിൽ ഇലക്ട്രോഡുകൾ അടക്കം ചെയ്തതാണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകൾ ഇവ പ്രകാശം പുറം തള്ളുന്നത് എപ്പോഴാണ് അതിനുള്ളിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന വാതകത്തിൽ നടക്കുന്ന വൈദ്യുത ഡിസ്ചാർജ് വഴിയാണ് അതിനുള്ളിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന വാതകത്തിൽ നടക്കുന്ന വൈദ്യുത ഡിസ്ചാർജ് വഴിയാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രകാശം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഉയർന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഈ വാതക മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ വാതക തന്മാത്രകൾക്ക് നല്ല ഊർജ
ഇപ്പോൾ നോക്കാം ഇൻകാൻഡസെന്റ് ലാമ്പുകളെക്കാളും ഇനി ഈ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകളെക്കാളും കുറഞ്ഞ പവറിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും കൂടുതൽ പ്രകാശം തരികയും ചെയ്യുന്ന മറ്റൊന്നാണ് എന്ത് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും തന്നെ എല്ലാവരും ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ബൾബ് എന്നാണ് എൽ ഇ ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് നമുക്കറിയാം ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡയോഡ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും കൂടി ചേർന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി അതൊരു ഡയോഡായി ഓക്കെ ആ ഡയോഡ് ഒരു ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലൈ കറണ്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും എന്ത് എമിറ്റ് ചെയ്യും ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പൊ ഇതാണൊരു എൽ ഇ ഡിയുടെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഫിലമെന്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് താപരൂപത്തിലുള്ള ഊർജ്ജനഷ്ട ഇല്ല പിന്നെ മെർക്കുറി ഇല്ല ഇപ്പൊ മെർക്കുറി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നാണ് ഈ ട്യൂബൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് അങ്ങനെ ഇടരുതെന്ന് പറയും അതുപോലെ സി എഫ് എൽ ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറയാമോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മെർക്കുറി കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്നത് വിഷമാണ് അത് വളരെ പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം മാരകമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മെർക്കുറി ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഈ ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ പരിസ്ഥിതിക്ക് ഹാനികരവും അല്ല എൽ എൽ ഇ ഡി ബൾബുകളുടെ നിർമ്മാണം കേടുപാടുകൾ തീർക്കൽ പുനരുപയോഗം സംസ്കരണം എന്നിവയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഊർജ്ജക്ഷമത കൂടിയത് അതായത് കൂടുതൽ കുറഞ്ഞ പവറിൽ കൂടുതൽ എന്താണ് കൂടുതൽ നേരം കൂടുതൽ കാലം വർക്ക് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ പ്രകാശം തരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ പരിസര മലിനീകരണം കുറഞ്ഞതുമായ ബൾബുകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അന്വേഷിച്ചു അന്വേഷിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടെത്തിയത് എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ കണ്ടെത്തിയത് കുറഞ്ഞ വൈദ്യുത ഉപയോഗം ക്ഷമത കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആയുസ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഇതിന്റെ മേന്മകളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലഘുവായ കേടുപാട് തീർക്കലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഈ പരിസര മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കേടുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് കേടുപാട് തീർക്കാൻ സാധിക്കും ആ ഉപയോഗ ശൂന്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിക്കാനും സാധിക്കും ഇപ്പൊ എൽ ഇ ഡി ബൾബിന്റെ ഭാഗവും ഉപയോഗവും ഓരോന്നോരോന്ന് പറയുവാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് അതിന്റെ ബേസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൾബിനെ ഹോൾഡറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരുന്ന പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് അതായത് എൽ ഇ ഡി ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയും പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സി വൈദ്യുതിയെ ഡി സി ആക്കി ആവശ്യമായ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നൽകുകയാണ് ഇതിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറെ എൽ ഇ ഡികൾക്ക് അവരൊറ്റ ബോർഡ് മതി പിന്നെ ഹീറ്റ് ഹീ സിങ്കും ഉണ്ട് ബേസ് പ്ലേറ്റും ഉണ്ട് ബൾബിന്റെ ബേസ് യൂണിറ്റിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു ഇതെന്തിനാണ് ഹീറ്റ് സിങ്ക് ആ ഹീറ്റ് എന്നുള്ള പേരില്ലേ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതായത് താപം ആകീരണം ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമാണ് പിന്നെ അടുത്ത് ബേസ് പ്ലേറ്റ് ആണ് ഹോൾഡറിൽ ഉറപ്പിക്കുന്ന ലോഹ പ്ലേറ്റ് ആണ് എന്ത് ബേസ് പ്ലേറ്റ് പിന്നെ ബാക്ക് കണ്ടക്ടർ സ്ക്രൂകൾ അതായത് എൽ ഇ ഡി ഡ്രൈവർ ആദ്യം പറഞ്ഞു അതിൽ നിന്നുള്ള വയറുകളെ ബേസ് യൂണിറ്റിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ക്രൂകളുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് നമുക്ക് അറിയാം ഇതുപോലത്തെ സർക്യൂട്ട് ബ്രോ ബോർഡുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡിയുടെ ചിപ്പ് ബോർഡ് എന്ന് പറയും എൽ ഇ ഡികളൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ബോർഡിലാണ് ഇതിലാണ് സോൾവർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പ്ലസ് മൈനസ് ആ ഒരു പ്ലസും മൈനസും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇനി അടുത്തതാണ് ഡിഫ്യൂസർ കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഡിഫ്യൂസർ കപ്പ് എന്താണ് ബൾബിൽ നിന്ന് പ്രകാശം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഡിഫ്യൂസർ കപ്പ് ഇനി അടുത്തത് ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബ് സർക്യൂട്ട് പൂർത്തിയാക്കിയ ചിത്രമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓരോരോ പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് അവസാനം ബൾബ് വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള മറ്റ് സാമഗ്രികളാണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ പ്ലെയർ ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് വയർ സ്ട്രിപ്പർ സോൾഡറിം
പിന്നീട് എൽ ഇ ഡി ബൾബില് റെക്ടിഫയർ റെക്ടിഫയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എ സി ഡി സി ആക്കുന്നതാണ് എന്ത് റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ഫിൽറ്റർ കപ്പാസിറ്റർ എന്നിവ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തന രഹിതമായാലും പ്രകാശിക്കില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ ഒരു തകരാറുകളൊക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി നോക്കാം ഓരോ എൽ ഇ ഡി ബൾബിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഭാഗങ്ങൾ ലോഹഭാഗങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവ വേർതിരിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് വേർതിരിച്ചു വേർതിരിച്ചിട്ടാണ് സംസ്കരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണത് സംസ്കരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു താപഫലം അല്ല പ്രകാശ ഫലത്തെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത് അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഈ ക്ലാസ് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് ലെസൺ അപ്പോ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളും വാച്ച് ചെയ്യുക ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്